হ্যালো সবাইকে আমি জোনায়েদ বলছি কোর ওই জোনায়েদ থেকে আজকে আমরা খুবই বেসিক একটা প্রবলেম দেখব খুবই বেসিক সিম্পল একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে স্ট্রিং উল্টানো তো আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা যদি একটু দেখি প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম যে একটা প্রোগ্রাম লিখব যেটা একটা স্ট্রিং নেবে এবং সেই স্ট্রিংটা সম্পূর্ণ উল্টো করে রিটার্ন করবে যেমন আমরা যদি একটা স্ট্রিং দেই জোনায়েদ চ্যাট ও এন এ ওয়াই ই ডি তাহলে রিটার্ন করবে এরকম স্ট্রিংটা ঠিক উল্টায় আপনার ডি ই ওয়াই এ এন ও জ্যাট এরকম ব্যাপারটা অনেকটা এরকম হবে যে আমাদের স্ট্রিং রিভার্স নামে একটা ফাংশন থাকবে ওইটাতে আমরা একটা স্ট্রিং পাস করব ওইটা সেই স্ট্রিংটাকেও উল্টাই রিটার্ন করবে যেমন আমরা এখানে এরকম একটা পাস করছি মাউন্টেন্স নামে এম ও ইউ এন টি এ আই এন এস তো এটা উল্টো করে আপনার রিটার্ন করছে এস এন আই এ টি এন ইউ ও এম মানে মাউন্টেন্সের ঠিক উল্টো তো আসলে স্ট্রিং রিভার্সালটা অনেকভাবে করা যায় আমরা এখানে আপনাদেরকে তিনটা উপায় দেখাবো প্রথমটা হচ্ছে অ্যারের ম্যাথড ইউজ করে সমাধান করা তো এটার যে স্টেপগুলো আছে আমরা ঠিক এই স্টেপগুলো ফলো করব স্ট্রিংটাকে প্রথমে স্প্লিট করে অ্যারেতে নিয়ে যাব তারপর অ্যারের রিভার্স নামে একটা ম্যাথড আছে ওইটা ইউজ করে ওই অ্যারাটাকে রিভার্স করব রিভার্স করার পর আবার ওই অ্যারাটাকে জোড়া দিয়ে স্ট্রিং করে ফেলব তারপর এটাই আসলে আমাদের মেন যে স্ট্রিংটা চাচ্ছিলাম যে রিভার্স স্ট্রিংটা চাচ্ছিলাম সেটাই হচ্ছে সেই স্ট্রিং তারপর আমরা সেই স্ট্রিংটাকে রিটার্ন করব তো আমরা এখানে যে ম্যাথডগুলোর কথা বলতেছি স্প্লিট রিভার্স জয়েন এগুলো একটু দেখে নিই আমাদের গুগল ক্রোমের কনসোল ওপেন করে তা আমরা যদি কনসোলটা ওপেন করি তাহলে দেখবেন আমাদের একটা স্ট্রিং নিলাম ধরেন আমার নামটাই নিলাম জোনায়েত তো স্ট্রিংয়ের একটা স্প্লিট নামে একটা ম্যাথড আছে এরকম তো স্প্লিটটা মূলত আপনার অ্যার আকারে রিটার্ন করে আপনার স্ট্রিংটাকে বাট এখানে দেখবেন যে এটা পুরো জোনায়েত স্ট্রিংটাকেই একটা অ্যারের এলিমেন্ট হিসেবে রিটার্ন করছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার যাতে একটা এলিমেন্ট আকারে রিটার্ন করে তো এরকম করার জন্য আমরা এখানে একটা খালি স্ট্রিং পাস করব এরকম করলে তাহলে দেখবেন যে এটা রিটার্ন করছে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার প্রতিটা ক্যারেক্টার একটা এলিমেন্ট হিসাবে তো এখানে টোটাল সাতটা এলিমেন্ট আছে এখন আপনারা যদি দেখেন যে এই অ্যারের আবার একটা ম্যাথড আছে সেটা হচ্ছে রিভার্স রিভার্সের কাজ হচ্ছে অ্যারাটাকে রিভার্স করা আমরা যদি এরকম একটা অ্যারে পাস করি এখানে এক দুই তিন চার পাস এটাকে রিভার্স দিলে দেখবেন যেটা উল্টাই গেছে পাঁচ চার তিন দুই এক এরকম হয়েছে তারপর সবার শেষে দেখব যে অ্যারাটাকে আবার জোড়া দিয়ে স্টিং করে ফেলা তো সেম আবার অ্যারের একটা ম্যাথড আছে আপনার জয়েন নামে আর আমরা সেম অ্যারাটা নিলাম পাস জয়েন নামে একটা আছে জয়েন করলে অ্যারাটা ঠিক এভাবে জয়েন হয়ে যায় তো বাই ডিফল জয়েনে যদি আপনি কোনো আর্গুমেন্ট না দেন তাহলে এটা এরকম কমা ইউজ করে কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে আমরা কোনো ধরনের কিছু ইউজ করবো না একদম মানে প্লাঙ্ক এম টি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এম টি ক্যারেক্টার দিবো বা এম টি স্ট্রিং দিবো যেটাই বলেন তো এটা যদি আমরা রিটার্ন করি তাহলে দেখবেন যে আমাদের এই অ্যারের আইটেমগুলো সবগুলো একসাথে যোগ করে মানে জয়েন করে এরকম রিটার্ন করছে তো আমরা এখানে ঠিক সেম কাজটা করবো তো এই জোনায়েদ আমার নামটা তো জোনায়েদটাকে স্প্লিট করে অ্যারাতে নিয়ে যাবো এরকমভাবে অ্যারাতে নিয়ে যে নিয়ে গেলে তাহলে দেখবেন যে এরকম প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার এক একটা এলিমেন্ট হয়ে গেছে এখন এই এই অ্যারাটাকে আমরা আবার জাভা স্ক্রিপ্টে চেনিং করতে পারি অর্থাৎ এই ম্যাথডটা পাস করার পর আমরা আবার যেহেতু এটা এখন অ্যারেতে ইভ্যালুট হবে তাহলে আমরা এখানে অ্যারের ম্যাথড ইউজ করতে পারবো এখন তো আমরা এটাকে যেহেতু এটা আপনার এটা হয়ে যাবে আপনার এই অ্যারেটা তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে অ্যারের রিভার্স ম্যাথডটা কিন্তু ইউজ করতে পারবো তো রিভার্স করার পর যদি দেখি ফলাফল কী হয়েছে তাহলে দেখবেন যে আমার যে ক্যারেক্টারটা বা আমার যে স্ট্রিংটা ছিল জোনায়েত সেটা অলরেডি রিভার্স হয়ে গেছে এখন আমাদের জাস্ট এটা এরকমভাবে চেনিং করে এটা জয়েন করে দিতে হবে তো জয়েনে যেটা আমরা চাচ্ছিলাম যে আমরা যদি জয়েনে কোনো আর্গুমেন্ট না দিই তাহলে এটা এরকমভাবে কমা দিয়ে রিটার্ন করবে কিন্তু আমরা চাচ্ছি স্ট্রিংটা পুরোপুরি একদম উল্টায় তারপর রিটার্ন করতে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিছু চাচ্ছি না এখানে খালি স্ট্রিং বা খালি ক্যারেক্টার পাস করলাম তাহলে দেখবেন যে আমাদের আমাদের ফলাফল চলে আসছে তো এবার আমরা যদি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাই সরাসরি তো আমরা সোর্সেস ট্যাবে চলে যাব সেখান থেকে স্নিপেটসে গিয়ে নতুন একটা স্নিপেট নিব সেটার নাম হবে স্ট্রিং রিভার্স ডট জিএস তো আমরা একটা ফাংশান নিব ফাংশানের নাম হবে স্ট্রিং রিভার্স এরকম এটা একটা স্ট্রিং নিবে আর স্ট্রিংটাকে আমরা প্রথম কি করব স্প্লিট করব স্প্লিট করার পর আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টারগুলি স্প্লিট করতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমরা এই খালি স্ট্রিংটা পাস করলাম তারপর এই স্প্লিটটা আপনার একটা অ্যারে রিটার্ন করবে তো অ্যারেটাকে আমরা এখন রিভার্স করব রিভার্স করার পর আমাদের অ্যারে রিভার্স হয়ে গেলো এখন ওই অ্যারেটাকে জোড়া দিয়ে আবার জয়েন করে
कमा टमा जाते ना आसे हमें एकदम प्लेंलि जयन करते चाची मैं कैरेक्टरगुलर मजखने किसान थकबे ना एक एकदम प्लें एक स्ट्रिंग जाए तो से क्षेत्र में यकम खाली एक स्ट्रिंग पास कर दिल एन ए पूरा रिटार्न करब रिटार्न जी ना करें तो क्यों ए फांगशन आनी कल कर लेना को भैल्यू देखा ना कारण आनी किस रिटार्न करें ना तो ये हमें एक लाइन कर फिलसी अपनारा चाहिए यहाँ के दो तीन लाइन करते जमन ए रखम कन्स्ट रेजल्ट इक्ल आपनारे लजिक तरपर सब शेषे रिटार्न करबें एरक रेजल्ट तो यहाँ ठीक आने एक बुझार जो इजी बाट ये जो छोटो एक लजिक तो क्षेत्र में खूब इजिली इन लाइन मैंने एक लाइन ही रिटार्न कर दीते तो ये हमारे लजिक एन जी एट रान कर कंट्रोल इंटर दिए तो हमें देखें जो हमारे स्ट्रिंग रिभार्स नाम एक फांगशन एन आसे तो हमें प्रथम केसटा जो देखी उदाहरण एखे जो हम स्ट्रिंग रिभार्स माउंटेन्स दिले ए रकम भाव आसार कथा तो हमें ये जो एक चेक करी एन एखे हमें माउंटेन्स पास कर लम पानान बुल हुई से ठीक है तो माउंटेन्स पास करार पर इंटर दिले तो देखें जो ठीक जे रखम चाचल ए रखम जाए जो नाम पास करी तो ये ठीक ए रखम भावर उल्टे कर देवे तो अपनी एक् स्ट्रिंग इजिली रिभार्स करते हैं ये फांगशन यूज कर तो द्वित समाधान जो देखो से एकदम ओल्ड स्कूल एक समाधान एक क्षेत्र में फर अफ लुप्ट यूज करब तो फर अफ लुप्ट यूज कर अपनी एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रत्येक कैरेक्टर एक्सेस करते हैं तो वही मेथडा यूज कर मैं फर अफ लुप्ट यूज कर चाहले स्ट्रिंग रिभार्स करते तो ये स्टेपगुल्लो फलो करब से एक वेरिएबल निब जेटार वेल्यू एक खाली स्ट्रिंग तर पर स्ट्रिंग लुप चालिए प्रत्येक कैरेक्टर एक्सेस करब स्ट्रिंग बोलते हमें स्ट्रिंग मैं आपचुअलि रिभार्स करते चाची से स्ट्रिंग लुप चालाए वो स्ट्रिंग प्रत्येक कैरेक्टर एक्सेस करब तपर हमें जो खाली स्ट्रिंग निल प्रथम स्टेपे से स्ट्रिंगे कैरेक्टरगुल्लो के उल्टो भाव बन्यास करब तो ये लजिकट एक्चुअल इमप्लीमेंट कर देखा तक बुझे बेपारे तपर एबार वेरिएबल्टा कांखित स्ट्रिंग थको जो हमारे रिभार्स करा जो स्ट्रिंग आक से रिटार्न कर दी फलाफल हो जाए तो आप जो एक्चुअल कोड इमप्लीमेंटेशन देखी एन तो प्रथम देखे नहीं फर अफ लुप्ट आसले कि आपनर स्ट्रिंग कैरेक्टर एक्सेस करते दे तो ये ए रकम जो जो नाय अच्छा अपन स्ट्रिंग तो डैट कैरेक्टर अफ जो नाय जो नाय स्ट्रिंग और ये कैरेक्टर एन आपनर प्रति इटारेशने अपना प्रत्येक कैरेक्टर एक्सेस करते दीब अपन स्ट्रिंग थी तो हमें जो फलाफल देखते चाहिए तो खूब इजिली एन जी कन्सोल लक कर कैरेक्टर तो देखें जेटा इंडिविजुअल प्रत्येक कैरेक्टर ए रकम कर रिटार्न कर मानी एट लुपटार भरे लुप्ट चलो ठीक अपन स्ट्रिंग लैंक पर्त और प्रति इटारेशन ये अपन एक कैरेक्टर एक्सेस देवे तो हमें ये जिनिस यूज कर खूब इजिली हमारे स्ट्रिंग रिभार्सल मेथडा इमप्लीमेंट करते तो एन जो अलरेडी एक फाइल आट्रिंग रिभार्स नाम हमारे आक फाइल निब स्ट्रिंग रिभार्स टू डट जे एस नामे यटार फांगशनर नाम अपनर स्ट्रिंग रिभार्स टू ये नाम जो स्ट्री रिभार्स नाम अलरेडी एक फांगशन आसे ए आगे ये फाइले तैरि करा तो स्ट्री रिभार्स टू नाम निल तो एखे हमें प्रथम स्टेपे क्यों करब एक वेरिएबल निब जेटार वेल्यू एक खाली स्ट्रिंग तो ये वेरिएबलटाई मूलत रिभार्स स्ट्रिंग रखब तो से क्षेत्र में लैट जो तो वेरिएबल्ट चेन्ज करब से क्षेत्र में लैट निल मैं लैट दिए डिक्लेयर कर लटार नाम दिल रिभार्स इक्ल खाली स्ट्रिंग ए रकम और एक जिस भूले गेसि जो हमारे फांगशन क्योंकि एक आर्गुमेंट नहीं है जो हमें अपना स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग अपनी एक्चुअलि रिभार्स करते चाचन तो यार हमें फर लुप चाल यको ग्लैट कैरेक्टर मैं प्रत्येक कैरेक्टर एक्सेस करब कीसर को कैरेक्टर हमें पास कर स्ट्रिंगर कैरेक्टर तो एन हमारे बड़ी भरे लुपर बड़ी भरे प्रति इटारेशने एक कैरेक्टर पा तो स्ट्रिंग जो है ए रकम जो नाय प्रथम इटारेशने जैट तर ओ तर एन तर ए तर वाई तर इ तर डि और एक जिस मैंने रखबें जैसे रिभार्स जो आंतु एम टी एन क्यों करबी एखे रिभार्स इक्ुअल कैरेक्टर प्लस रिभार्स एन हमें लुपटार भर एक लाइन बै लाइन जाए कि हेखने तो प्रथम इटारेशन जो चैट हो तक अपना रिभार्सटर वेल्यू है कि रिभार्स हे 
ক্যারেক্টার প্লাস রিভার্স তো ক্যারেক্টারটা হচ্ছে আসলে এখানে জ্যাট আর প্লাস রিভার্স হচ্ছে এরকম মানে আপনার এই রিভার্স স্ট্রিকটা কিন্তু এখন খালি এরকম আছে তারপর দ্বিতীয় ইটারেশনে যদি দেখেন যখন ও হবে তখন রিভার্সটার ভ্যালু দাঁড়াবে কি এটা হবে ও আর এখানে হবে জ্যাট এরকম আচ্ছা আমরা এটা ফলাফলটা দিয়ে নিই এখানে যেটা ফলাফল হবে এরকম জ্যাট তো দ্বিতীয় ইটারেশনে যখন ও অ্যাক্সেস করবে মানে এই ক্যারেক্টারের ভ্যালু যখন ও থাকবে তখন আপনার রিভার্সটার ভ্যালু হবে এরকম ও হচ্ছে আপনার ক্যারেক্টারটা প্লাস আর রিভার্সটার ভ্যালু হচ্ছে এ রিভার্স রিভার্সটা এখন অলরেডি আছে জ্যাটে তো ও প্লাস জ্যাট হবে কি ও জ্যাট তো এরকমভাবে যদি চিন্তা করতে থাকেন প্রতি ইটারেশনে এরকমভাবে আপনার সামনের দিক হতে মানে আপনার বাম দিক হতে ক্যারেক্টারগুলো আস্তে আস্তে অ্যাড হবে এরকম চ্যাট ও এন এ ওয়াই ই ডি অর্থাৎ আমরা কিন্তু এই উল্টা স্ট্রিনটা পেয়ে গেছি আর স্ট্রিনটা যা স্টোর হবে আপনার এই রিভার্সটার ভিতরে মানে এখানে তো এটাই আসলে এই এটার এটার লজিকটা আপনারা যদি একটু বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে খাতায় লিখে অথবা একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে পারেন তাহলে বুঝবেন জিনিসটা তো আমাদের লজিক কমপ্লিট হ্যাঁ এগুলো ডিলিট করে দিলাম তো যখন আপনার পুরোটা স্ট্রিং পরা হয়ে যাবে তার মধ্যে কিন্তু আমাদের রিভার্স করে স্ট্রিংটা এখানে স্টোর হয়ে যাবে তো যখন লুপ শেষ আমরা এটা রিটার্ন করে দেবো রিভার্স বাস আমাদের কাজ শেষ এখন যদি আমরা এটা রান করাই তাহলে আমরা এখানে স্ট্রিং রিভার্স টু নামে একটা ফাংশন পাবো এখানে এখন আমরা চাইলে মাউন্টেন্স পাস করতে পারি দেখবেন যেটা উল্টো করে রিটার্ন করছে একদম এক্সাক্টলি যেমন চাচ্ছিলে মামুনি যদি আমরা শুধু স্ট্রিং রিভার্স ফাংশনটাতে দেখি ওটা এরকম সেম আউটপুট তা আবার টুটা আমরা রান করলাম আমাদের নাম দিয়ে আমার নাম দিয়ে তো এখানে দেখবেন যে আমার নামটা ঠিক উল্টো করে রিটার্ন করছে একদম সেম টু সেম শুধু স্ট্রিং রিভার্স দিয়ে দিলেও আপনার এরকম আউটপুট পাইতেন তো এটা হলো আপনার আমাদের দ্বিতীয় মেথডটা এখন আমরা তৃতীয় যে সলিউশনটা থাকবো এটা অনেকটা হাইব্রিড একটা সলিউশন আমাদের প্রথম উপায় যেটা করলাম আর দ্বিতীয় উপায় যেটা করলাম এগুলোর কম্বিনেশন বলতে পারেন তো আপনারা হয়তো অ্যারের রিডিউস মেথডটা সম্পর্কে জানেন রিডিউস মেথডটা হচ্ছে এরকম যে আপনার এটা অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উপর আপনার দেওয়া একটা ফাংশান রান করবে সবার শেষে এটা একটা সিঙ্গেল ভ্যালু রিটার্ন করবে তো এই রিডিউস মেথডটা ইউজ করে আমরা অনেকটা দ্বিতীয় মেথডে যেটা করছিলাম একটা রিভার্স নামে একটা স্ট্রিং নিছিলাম ও রিভার্সটা আমরা রিটার্ন করছি তো রিডিউসটা ইউজ করে অনেকটা আমরা সেই কাজটা করতে পারবো তো আমরা যদি রিডিউস মেথডটার একটু সিম্পল একটা ইউজেস দেখে নেই যেমন আমরা চাচ্ছি যে এই অ্যারের যে এলিমেন্টগুলো আছে নাম্বারগুলো এটা টোটাল আমি বের করতে চাচ্ছি তো এটা রিডিউস দিয়ে করা যায় খুব ইজিলি তো রিডিউসটা হচ্ছে এরকম আপনার এটা যেহেতু অ্যারে আর রিডিউসটা হচ্ছে অ্যারের মেথড তো সেক্ষেত্রে আপনি ডট দিয়ে এরকম অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো রিডিউস আসলে একটা আপনার কল ব্যাক ফাংশান নেয় আমি এখানে আমরা ইউজ করলাম কি বলে এটাকে অ্যারো ফাংশান ইউজ করলাম তো অ্যারো ফাংশানে এখন এটাতে আপনার যে ফাংশান প্যারামিটার নেয় প্রথম প্যারামিটারটা এখন আমি আপাতত ডিসকাস করতেছি না এটা আমি একটু পরে ডিসকাস করব আর দ্বিতীয় প্যারামিটারটা হচ্ছে আইটেম মানে আপনার এটার উপর যখন এটা আপনার এরকম ইটারেশন চালাবে বা অনেকটা কাইন্ড অফ লুপ লুপ চালাবে তো প্রতি ইটারেশনে আপনার এই আইটেমের ভ্যালু হবে এই আপনার অ্যারের এলিমেন্ট যেমন প্রথম ইটারেশনে ওয়ান তারপরে টু তারপরে থ্রি তারপরে ফোর তারপরে ফাইভ তো এরকম রিডিউসের মতো আরও দুইটা দুই তিনটা বা আরও অনেকগুলো মেথডই আছে যেমন আপনার ফিল্টার ম্যাপ তারপর ফর ইচ তারপর সাম মেনি তো এই টাইপের আরও কিছু মেথড আছে কিন্তু রিডিউসে এই প্রথম যে একটা আর প্যারামিটার আছে আপনার কল ব্যাক ফাংশানে এই প্যারামিটারটা আসলে একটা একুমিলেটর বা একুমিলেটর বলতে এরকম অনেকটা যেটা আপনার পুরোটা লুপ যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটার ভ্যালুটা এটার স্টেটটা বা আমি যদি খুব সিম্পলি বলি এটার ভ্যালুটা প্রিজার্ভ করবে তো এটা হচ্ছে টোটাল তো টোটালটা আপনি চাইলে ইনিশিয়াল একটা ভ্যালু দিয়ে সেট করতে পারেন এভাবে অথবা এই টোটালের ইনিশিয়াল ভ্যালুটা আপনি চাইলে নিচে মানে একদম আপনার ফাংশান ব্লক শেষ হওয়ার পর এখানে পাস করে দিতে পারেন তো আমাদের টোটাল টোটালের ইনিশিয়াল ভ্যালু দিলাম জিরো জিরো থেকে কাউন্ট হবে আর প্রতি ইটারেশনে আপনার আইটেমটা পাবে আইটেমটা আপনি পাবেন আইটেমের অ্যাক্সেস পাবেন তার মানে প্রথম ইটারেশনে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম করে পাবেন তো সেক্ষেত্রে আমরা চাইলে টোটাল ইকুয়াল টোটাল প্লাস আইটেম এরকম কিন্তু দিতে পারি দিলে কি হবে আপনার যে প্রতি ইটারেশনে এটা টোটাল প্লাস আইটেমের ভ্যালুগুলো যোগ করবে তো সেক্ষেত্রে এরকম হবে প্রথম জিরো জিরো প্লাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান হচ্ছে আপনার ওয়ান তারপর ওয়ান প্লাস টু হচ্ছে থ্রি থ্রি প্লাস হচ্ছে সিক্স সিক্স প্লাস হচ্ছে 
টেন টেন প্লাস ফাইভ হচ্ছে আপনার ফিফটিন তো এটা ফিফটিন ভ্যালু আপনি পাবেন এটাতে তো এরকম করলে আপনার টোটালের ভ্যালুটা ফিফটিন হবে কিন্তু আপনার এখান থেকে এটা রিটার্ন করতে হবে যদি রিটার্ন না করেন তাহলে এটা আপনার রিটার্ন হবে না বা আপনার এই টোটালের ভ্যালুটা পাবেন না তো সেক্ষেত্রে আমরা রিটার্ন যদি করি তাহলে দেখবেন যে আমাদের ফলাফল ফিফটিন আসছে অর্থাৎ এগুলোর যোগফল আসছে আমরা যারা অ্যারো ফাংশন সম্পর্কে জানি যে অ্যারো ফাংশন আপনার এরকম এক লাইনের লজিক হলে আসলে এই আসলে এই থার্ড ব্রেকেটগুলো দেওয়া লাগে না এগুলো না দিয়ে আপনি ইমপ্লিসিটলি রিটার্ন করে দেয় মানে বাই ডিফল্ট রিটার্ন করে তো এরকম করলে আমরা খুব ইজিলি পেয়ে যাব আবার আরেকটা জিনিস কি আপনি যে জিনিসটা রিটার্ন করবেন এটা অটোমেটিক্যালি টোটালের ভিতরে চলে যাবে আমরা যে টোটালে অ্যাসাইন করতেছি এটা টোটালে আসলে অ্যাসাইন করার দরকার নেই আমরা বাই ডিফল্ট যদি এরকম করি টোটাল প্লাস আইটেম তো এটা যেহেতু আপনার ইমপ্লিসিটলি রিটার্ন হবে মানে অটোমেটিক রিটার্ন হবে এরকম করে তো সেক্ষেত্রে এটার ভ্যালুটা আজ গিয়ে অটোমেটিক্যালি আপনার টোটালে যা স্টোর হবে এটা হচ্ছে আপনার রিডিউস মেথডের কাজ তো সেক্ষেত্রে আমরা কোডটাকে একদম ছোটো করে এতটুকু আনতে পারি এখন যদি রান করে তাহলে দেখবেন যে সেম রেজাল্টটি আসছে এখন আমরা সেম মেথডটা ইউজ করে আমাদের এই প্রবলেমটা সলভ করব তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম অ্যারে রিডিউস মেথডটা ইউজ করব প্রথম স্ট্রিংটাকে স্প্লিট করে অ্যারেতে নিয়ে যাব যেটা আমরা আপনার প্রথম মেথডে দেখছিলাম মানে প্রথম উপায়ে দেখছিলাম তারপর রিডিউস ইউজ করে ক্যারেক্টারগুলিকে উল্টোভাবে বিন্যাস করব যেটা হচ্ছে আমরা আমাদের অ্যাকুমুলেটর বা আমরা যে টোটাল ইয়েটা দেখলাম আপনার প্যারামিটারটা দেখলাম ওইটা আপনার অনেকটা দ্বিতীয় মেথডে দেখলাম যে রিভার্স নামে একটা বেরিয়েবল নিছিলাম ওই রিভার্স বেরিয়েবলের একটা মানে বেরিয়েবলের মতো কাজ করবো অনেকটা তারপর সেই ফলাফলটা রিটার্ন করবো তো আমরা যদি এটার অ্যাকচুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশনটা দেখি ধরে আমাদের যেহেতু অলরেডি স্ট্রিং রিভার্স স্ট্রিং রিভার্স টু নামে ফাইল আছে তো আমরা নিব স্ট্রিং রিভার্স থ্রি ডট জিএস তো আমাদের ফাংশানের নামও দিব ফাংশান বানানটা পুল করি স্ট্রিং স্ট্রিং রিভার্স থ্রি তো ওইটাও সেম টু সেম একটা স্ট্রিং নেবে এখন এই স্ট্রিংটাকে আমরা প্রথমে আপনার অ্যারেতে নিয়ে যেতে হবে তো অ্যারেতে আমরা কীভাবে নেই স্প্লিট দিয়ে নেই এরকম স্প্লিট দেওয়ার পর এটা এখন অ্যারে হয়ে গেছে এখন আমরা এটার উপর আপনার চাইলে আমরা রিডিউস মেথডটা ইউজ করতে পারবো রিডিউসের ভিতরে ফ্যাটর একটা ফাংশান যাবে ফ্যাটরের প্রথমে আপনার হবে যেটা আমরা টোটাল দিয়েছিলাম সেটা আসলে হবে রিভার্সড এরকম রিভার্সড হবে আর স্ট্রিংয়ের প্রত্যেকটা স্ট্রিংটা যখন আপনি মানে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট অ্যাক্সেস করবেন বা এটা অ্যারেতে নেওয়ার পর প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কিন্তু একটা ক্যারেক্টার হয়ে গেছে তো আমরা ক্যারেক্টার দিলাম যা নামটা যাতে সিমেন্টিক হয় সেই উদ্দেশ্যে আপনি চাইলে যে কোনো নাম ইউজ করতে পারবেন আইটেম ওয়ান টু বা যা ইচ্ছা তা ইউজ করতে পারবেন তবে আমি একটু সিমেন্টিক নাম দিলাম এটা ক্যারেক্টার দিলাম দেওয়ার পর এখন কি হবে আমাদের লজিকটা ধরলাম এখানে রাখলাম প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে আর রিভার্সটার ইনিশিয়াল ভ্যালু হবে খালি স্ট্রিং এরকম এখন আমাদের লজিক হচ্ছে লজিকটা কি হবে আমরা ঠিক একজাক্টলি যে কাজটা এখানে করছিলাম যে রিভার্স ইকোয়াল ক্যারেক্টার প্লাস রিভার্স তো আমরা জানি যে আপনার আমাদের লজিকটা হচ্ছে এটা ক্যারেক্টার প্লাস রিভার্স এটা যায় আপনার রিভার্সটা যা স্টোর হবে তো আমরা জানি এখানে অটোমেটিক রিটার্ন হবে রিটার্ন হয় সেটা সেটার ভ্যালুটা রিভার্সটে অটোমেটিক স্টোর হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের রিভার্স রিভার্স ইকোয়াল ক্যারেক্টার প্লাস রিভার্স এটা একজাক্টলি এরকম করতে হচ্ছে না আমরা জাস্ট ক্যারেক্টার প্লাস রিভার্স দিলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল হয়ে যাচ্ছে তো এখন যদি লজিকটাতে একটু দেখেন যে আমরা সব কিছু করছি কিন্তু এই ফাংশান থেকে কিছু রিটার্ন করি নি তো আমরা এরকম রিটার্ন করতে পারবো আপনার যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আপনি প্রত্যেকটা লাইন ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারেন যেমন এটা আপনার স্প্লিট করার পর একটা অ্যারের ভিতরে স্টোর করে রেখে দিলেন তারপর ওইটা মানে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে স্টোর করে রেখে দিলেন তারপর ওই ভেরিয়েবলের উপর আবার রিডিউস রান করালেন তো আপনি চাইলে ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি পুরোটা এক লাইনে করলাম তো এই হচ্ছে আমাদের লজিক এখন আমরা এটা যদি রান করাই তারা দেখবেন আমাদের স্ট্রিং রিভার্স থ্রি নামে এখন নতুন আর একটা ফাংশান হয়েছে তো এখন স্ট্রিং রিভার্স থ্রিতে যদি আমরা সেমভাবে মাউন্টেন্স পাস করি তাহলে দেখবেন যে আমাদের স্ট্রিংটা রিভার্স হয়ে গেছে সেমভাবে আমি যদি আমার নামটা পাস করি তাহলে দেখবেন এটা ঠিক ওইরকম শুধু স্ট্রিং রিভার্স ফাংশান তারপর স্ট্রিং রিভার্স টু ঠিক তাদের মতোই আপনার ভ্যালুগুলো রিটার্ন করতেছে তার মানে আমাদের এই লজিকটা একদম ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে তো আজকে এ পর্যন্তই কোড উইড জোনার সম্পর্কে আপডেট পেতে চোখ রাখুন কোড উইড ডট জোনার ডট মিতে আর জাভা স্ক্রিপ্টের বেসিকগুলো জানতে বিশেষ করে অ্যারো ফাংশন তারপরে যে রিডিউস মেথডটা দেখালাম এটা সম্পর্কে যদি আরও ডিটেলস জানতে চান তাহলে আমার একটা ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট আছে জাভা স্ক্রিপ্ট শেখার জন্য সম্পূর্ণ বাংলায় লিখা সেটা আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন জে এস